अठराशे एकोणसाठच्या शेवटी सुरुवात झाली होती त्यांच्याकडच्या स्लेवरीच्या निमित्ताने दक्षिण अमेरिका आणि उत्तर अमेरिका यांच्या संघर्षाला अठराशे एकसष्टनंतर लिंकननी ती अधिक तीव्र केली आणि ॲबॉलिशन ऑफ स्लेवरीबद्दल लेक्चर्स आणि लेख लिहून लोकांची जागरूकता वाढवायला सुरुवात केली अठराशे एकसष्टमध्ये निवडून आल्यानंतर अठराशे पासष्टमध्ये ॲब्राम लिंकनची हत्या झाली निवडून आल्यानंतर चार महिन्यात अठराशे पासष्टच्या जानेवारीमध्ये त्यांनी शपथ घेतली दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची आणि पंधरा एप्रिलला ॲब्राम लिंकनची हत्या झाली म्हणजे एका दृष्टीने त्यांनी फक्त चारच वर्ष तिथे राज्य केलं त्या चार वर्षाच्या काळात जर आपल्यापैकी कोणीही स्टीव्हन स्पिलबर्गची लिंकन ही फिल्म पाहिली असेल तर तुम्हाला त्या लिंकन फिल्ममध्ये काही रेफरन्सेस मिळतात पण त्यांनी ती फिल्म बनवताना प्रामुख्याने युरो अमेरिकन ऑडियन्ससाठी बनवली असल्यामुळे ते कित्येक नावांचा किंवा कित्येक प्रसंगांचा सविस्तर संदर्भ देत नाहीत त्या सिनेमामध्ये त्यामुळे आपल्याला ते माहिती असायला लागतात किंवा नंतर माहिती करून घ्यायला लागतात त्यामुळे त्या चित्रपटामध्ये लिंकनच्या जवळजवळ ऐंशी टक्के शूटिंग जे आहे ते सिनेट आणि काँग्रेसच्या ते सभागृहातलं आहे प्रत्यक्षात सिव्हिल वॉर खूप कमी दाखवलं आहे सिव्हिल वॉर तर एक पाच दहा टक्केच त्या सिनेमात दाखवलेलं आहे बाकी सगळं ते डिस्कशन आहे आणि लिंकनची सर्व मुत्सद्देगिरी त्या डिस्कशनमध्ये काँग्रेसमध्ये सिनेटमध्ये बोलताना त्यांच्या सहकाऱ्यांशी बोलताना ती सगळी ती लिंकनची मुत्सदेगिरी आहे अठराशे सत्तावन्नला आपलं युद्ध सुरू झालं आणि आपलंही साधारण ज्यावेळेला लिंकन तिकडे निवडून आलं त्याच वेळेला संपत आलं आपलं आणि मधल्या काळामध्ये आपल्याकडे डलहौसीनी सगळी संस्थानं खालसा केली हे सगळे प्रकार म्हणजे इंग्रजांनी त्यांचा अधिकृत कारभार हा अठराशे सत्तावन्नच्या आपल्या ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध झाल्या बंडानंतर तो प्रस्थापित अधिक जागरूकपणे केला किंबहुना अठराशे त्रेपन्न सुरू साली सुरू झालेली रेल्वे ही अठराशे अठ्ठावन्न नंतर झपाट्याने चारही बाजूने वाढवायला लागले ह्याची कारणं दोन होती एक कारण असं होतं की अमेरिकेतल्या सिव्हिल वॉरमुळे अमेरिकेतनं जो कापूस इंग्लंडला जाऊन मॅन्चेस्टरला जात असे तो कापूस जाणं बंद झालं आणि त्यामुळे इंग्लंडमधल्या ज्या नुकत्याच तयार झालेल्या कापडगिरण्या होत्या त्या कापडगिरण्यांचा क्रायसिस झाला कापूस मिळत नव्हता त्यावेळेला ही दुसरी वसाहत होती त्यांची भारत ही वसाहत होती भारतामध्ये कापूस आहे आणि म्हणून जर तुम्ही पाहिलं तर पहिल्या ज्या रेल्वे ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या आहेत त्या ज्या ठिकाणी कापूस सहजगत्या उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी केल्या आहेत म्हणजे नागपूरला त्यांनी रेल्वे सुरू केली ह्या ज्या आहेत ते त्यांना कापूस मुंबई बंदरात आणायचा आणि मुंबई बंदरातनं इंग्लंडनं पाठवायचा हे एक कारण होतं दुसरं कारण असं होतं की अठराशे सत्तावन्नच्या युद्धाच्या वेळेस त्यांच्या लक्षात आलं की हे जर व्यापक झालं असतं अजून जराही व्यापक झालं असतं हे युद्ध तर कदाचित ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आर्मीला नंतर ब्रिटिशांची ते जमलं झेपलं नसतं ते तर ते का झेपलं नसतं तर आपल्याला आपल्या सैन्याची हालचाल करण्यासाठी लागणारी जी एकूण फिजिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम अस उपलब्ध असायला हवी ती त्यांच्याकडे नव्हती आणि म्हणून त्यांना कळलं आपल्याकडे रेल्वे पाहिजे आता तुमच्या एक सहज लक्षात येईल ते दीपक घेस असेल ते कदाचित त्याच्यावर जास्त स्पष्टीकरण सुद्धा येतील जगात कुठेही रेल्वे मंत्रालयाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प साजरा होत नाही एक अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा वेगळा हे फक्त भारतात आहे आत्तापर्यंत दोन तीन वेळा असा मुद्दा आला की रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा कशाला तो त्याच्यामध्येच येईल आणि एकदा ज्या वेळेला आघाडी कुठच्या तरी सरकार होतं त्यावेळेला रेल्वे मंत्री कोणते असतील ममता बॅनर्जी किंवा अन्य कोणी त्यांनी सांगितलं की आमचा रेल्वेचा अर्थसंकल्प आमच्या खात्यात आहे तो आम्ही केंद्र सरकारच्या पंतप्रधानाला दाखवणार नाही म्हणजे तो आमच्या अख अखत्यारातला आहे म्हणजे रेल्वेचा अर्थसंकल्प त्यावेळेला अशी चर्चा झाली की रेल्वेचा अर्थसंकल्प अशा पद्धतीने असता कामा नाही स्वतंत्र तो मेन अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेचं बजेटिंग व्हावं पण अजून दोन हजार पंधरा साल उजाडला आहे पण आता तरी चर्चा पण दिसत नाही आहे पण रेल्वेचा अर्थसंकल्प हा वेगळाच आहे की मला बजेट वीक ज्या वेळेला सांगितला जातो त्या बजेट वीकमध्ये पहिल्यांदा हेच सांगतात की अर्थसंकल्प कोणत्या दिवशी जाहीर होईल त्याच्या अगोदर दोन दिवस रेल्वेचा अर्थसंकल्प जाहीर होईल अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी इकॉनॉमिक सर्व्हे जाहीर होईल असं सांगतात पण रेल्वे अर्थसंकल्प अशाच पद्धतीने सांगितला जातो हा रेल्वे अर्थसंकल्प खुद्द ब्रिटनमध्ये अशा पद्धतीने स्वतंत्र नाही आहे पण ब्रिटिश सरकार असताना त्यांनी इथे मात्र तो स्वतंत्र केला कारण त्यांच्या दृष्टिकोनातनं त्याला हे दोन 
रेफरन्सेस होते एक होते ईस्ट इंडिया कंपनीचा ज्याचा व्यापाराशी संबंध होता म्हणून तो कापसाच्या व्यापाराशी संबंध होता आणि दुसरा होता सिक्युरिटीशी संबंध होता की आपल्याला अठराशे सत्तांचा बंड अधिक परिणामकारकरित्या मोडून काढता आलं असतं जर आपल्याकडे रेल्वेची सुविधा जास्त पसरलेली असती तर त्याच्यामुळे सिक्युरिटीच्या अंगाने आला आणि या दोन्ही म्हणून या दबावाखाली किंवा दोन्ही प्रकारच्या शक्तींच्या पुढे ब्रिटिश सरकारने ठरवलं की रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा असावा म्हणजे त्यांना त्यांचे प्लॅन करता येईल शिवाय दुसरी गोष्ट तुम्हाला माहिती असेल त्यावेळेला रेल्वे प्रायव्हेट सेक्टर करायची किंवा पब्लिक सेक्टर करायची हा प्रश्नच नव्हता रेल्वे प्रायव्हेटच होती रेल्वे प्रायव्हेट होती म्हणूनच आपल्याकडे जी आय पी ह्या सगळ्या ज्या आहेत बी सी काय त्या सगळ्या रेल्वे आल्या त्या सगळ्या त्या प्रायव्हेट कंपन्यांमधून आल्या आता सरकारकडे ब्रिटिश सरकारकडे नव्हते पुरेसे पैसे त्या ब्रिटिश कंपन्यांनी ह्या खाजगी ब्रिटिश कंपन्यांना म्हणजे सरकारने परमिशन दिली त्याचं दुसरं एक कारण असं होतं की इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये लोह पोलादाचा भाव पूर्णपणे कोसळलेला होता पोलादाला डिमांड नव्हती आता पोलादाला जर डिमांड करायची असेल निर्माण तर कुठेतरी कामं चालू पाहिजेत तर ती कामं जर चालू पाहिजे असतील तर भारतामध्ये आपल्याला सर दोन्ही दृष्टीने फायदा आहे व्यापाराला पण फायदा आहे मिलिटरीला पण फायदा आहे तेव्हा तिथल्या ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्टांनी तिथल्या सरकारला सांगितलं की आम्ही तिकडे जाऊन रेल्वे बांधायला तयार होतो म्हणजे त्यांचाही तिथलं जे रिसेशन होतं मंदी आली होती लोह वरती पोलादावरती ती मंदी जायला दूर होईल इकडे रेल्वे बांधून येईल आणि इकडे कामगारांना काम मिळेल आणि ते कामगार काम मिळाल्यानंतर इथल्या असंतोषामध्ये कदाचित त्यांना असंतोषावर नियंत्रण ठेवता येईल इथल्या असंतोषाचं स्वरूप कसं आहे मला वाटतं त्याविषयी सदानंद मोरेंच्या बोलण्यात आलं होतं किंवा नाही आलं होतं मला माहीत नाही इथल्या असंतोषाचं वर्णन असं होतं की प्रत्यक्ष ज्या वेळेला इकडे रेल्वे आली त्यावेळेला इथल्या सनातनी ब्राह्मणांनी ह्या पट्ट्यात त्याच्यावरती पूर्ण बहिष्कार टाकला आडोलीसुद्धा त्यावेळेचा रेल रोको आणि सांगितलं की नाही ह्यांनी जाता कामा नये कारण इथे कोणत्या जातीचा मनुष्य आपल्या शेजारी बसला आहे काय करणार नाही हे सगळं अभद्र आहे आणि हे सगळं असता कामा नाही म्हणून त्या रेल्वेला खूप मोठा निषेध झाला त्यावेळेला तर त्या निषेधाचा त्या निषेधाच्या वेळेला प्रश्न पडला म्हणजे जे ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या विरोधी होते पण जातीयवादाच्या विरोधी होते त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या रेल्वेचं स्वागत केलं ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या रेल्वेचं त्यांनी स्वागत केलं त्याचे उल्लेख लोखंडेंच्या म्हणजे महात्मा फुलेंचे जे समर्थक ट्रे रेल्वे ट्रे युनियनचे पहिले संस्थापक त्यांच्या लेखनात आलं आणि त्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे महात्मा फुले आणि त्यांच्या सर्व अनुयांनी रेल्वेचं स्वागत केलं कारण रेल्वेचं स्वागत केलं तर जाती व्यवस्था जायला दूर होईल कारण त्यावेळेच्या सनातनी ब्राह्मणांनी त्याला विरोध केला होता हे सगळे संदर्भ त्या रेल्वेच्या संबंधात आहेत आणि ती रेल्वे इथे वाढण्याचं कारण थेट अब्राहम लिंकनच्या त्या युद्धाशी आहेत त्यामुळे मला असं वाटलं की हे रेफरन्सेस आपण द्यायला पाहिजेत आणि टिळकांचा जन्म आहे अठराशे छप्पनचा त्यामुळे ह्या घटनांशी थेट टिळकांचा संबंध नाही पण ह्या घटनांचा जो संस्कार अठराशे पंच्याऐंशीच्या काँग्रेस स्थापनेवरती झाला आणि त्याच्यानंतर ज्या घटनांवरती झाला त्याच्यामध्ये मात्र टिळकांचा संस्कार आहे त्यामुळे लोकमान्य टिळक कॅनॉट बी सेग्रिगेटेड फ्रॉम व्हॉट हॅपन इन एटीन फिफ्टी सेवन दो ही वॉज ओनली वन इयर ओल्ड ॲट दॅट टाईम आता गमत अशी आहे की हे सगळे संदर्भ लिंकनच्या काळात आहेत त्यात अजून एक फार चांगला संदर्भ आहे तो म्हणजे खरं म्हणजे त्या काळात मोबाईल फोन नाही टी व्ही नाही फॅक्स नाही खरं म्हणजे अशा प्रकारची वर्तमानपत्रं पण नाहीत आणि महात्मा फुलेंसारख्या माणसाला त्यांनी लिहिलेलं नाटक हे अब्राहम लिंकनला अर्पण करावं असं वाटलं त्यांचं एक नाटक आहे ते त्यांनी अब्राहम लिंकनला अर्पण केलं आहे आता अब्राहम लिंक आणि त्या अर्पण पत्रिकेत असं म्हटलं आहे की आपण जसा इथे विषमता आणि जातीयवाद याच्याविरुद्ध संघर्ष देतो आहे तशाच प्रकारचा एक संघर्ष तिकडे दूरवर अमेरिकेत अब्राहम लिंकनच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे संघर्ष तेव्हा माझं हे पुस्तक मी त्यांना अर्पण करतो आहे आता त्या काळामध्ये इथे महाराष्ट्रामध्ये एका खेड्यामध्ये राहून अब्राहम लिंकनला पुस्तक अर्पण करण्याची कल्पना त्यांना सुचावी आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा जो आदर्शवाद त्यांचा आणि लिंकनचा आहे तो जोडला जावा हे मला माझ्या मते त्या काळच्या मीडिया ॲबसेन्सच्या काळामध्ये खूप महत्त्वाची घटना वाटते की जिच्याकडे पुरेसं लक्ष कोणी दिलेलं नाही आहे तर हा संदर्भ पण होता आणि महात्मा फुले आणि टिळक हे एकमेकांना काही अर्थाने ओव्हरलॅप होतात नंतरच्या काळामध्ये आणि म्हणून ज्या वेळेला महात्मा गांधींना अवंतिका गोखलेंनी महात्मा गांधी असं पहिल्यांदा म्हटलं आणि त्याची प्रस्तावना टिळकांनीच लिहिली आणि त्यावेळेला गांधीजींना कोणीच भारतामध्ये महात्मा काय गांधीजी म्हणून स्व मोहनदास करमचंद गांधी स्व म्हणून काही खूप ओळखत नव्हते कारण ते पुस्तक आहे एकोणीसशे अठराचं त्यावेळेला ते महात्मा गांधी म्हटलं एकोणीसशे एकवीसपर्यंत गांधीजी वॉज नॉट ॲज वेल नोन फक्त एक चंपारण आणि चौरी चौरा असे थोडेसे संघर्षाच्या पलीकडे गांधीजींचं नाव देशव्यापी झालेलं नव्हतं ते एकोणीसशे एकवीसनंतर झालं 
पण त्यावेळेलाच हे महात्मा गांधी जेव्हा त्यांना किताब दिला अवंतिका गोखलेने आणि टिळकांनी त्या अवंतिका गोखलेंच्या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिली त्यावेळेस गांधीजींना एकदम संकोच वाटला ते म्हटले की ज्या महात्म्याला खरोखर ज्या महात्म्याचं नाव फुलेंना दिलं गेलेलं आहे जे महात्मा फुले आहेत ते तुम्ही माला देऊन माला खूपच परिस्थिती माझी अकोड करतात तुम्ही म्हणजे फारच मला कठीण आहे ते एम्बारासिंग आहे फार असं गांधीजींनी फुलेंच्या संदर्भामध्ये अवंतिकाबाईंनी त्यांना महात्मा म्हटल्याचा संदर्भ दिला जातो तो आहे मोऱ्यांच्या लेखनामध्ये किंवा टिळकांच्या एका प्रस्तावनेमध्ये मुद्दा असा की असे हे सगळे रेफरन्सेस आहेत एकमेकांशी मग आता लिंकन लेनिन आणि लोकमान्य यांच्यामध्ये समान स्थळं काय आहेत आणि ती समान स्थळं असूनसुद्धा टिळकांना मग ते स्टेटस मिळालं नाही ह्याचं का इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ आवर पॉलिटिक्स किंवा इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ इंडियन नॅशनल स्ट्रगल किंवा इंटरनॅशनल स्टेटस ऑफ टिळक्स आयडियाज हे जी काही कारणांमुळे झालं नसेल ते कारण आपण दूर करण्याचा आपल्या परीने छोट्या परीने प्रयत्न करायचा म्हणून मी हा विषय घेतला त्यातले तर त्या तिघांचे समान घटक कोणते त्यांच्या चळवळीचे किंवा त्यांच्या राजकारणाचे ते आपण पाहूया लोकमान्य टिळकांनी आणि लेनिन यांची एकमेकांशी काही ओळख नव्हती तरी पण टिळकांनी लेनिनबद्दल आणि रशियन क्रांतीबद्दल खूप बाजूने लिहिलं नंतर त्यांना कोणीतरी विचारलं किंवा टिळकांच्याबद्दल ज्यांनी लिहिलं आहे त्यांना जेव्हा विचारलं की असं टिळकांनी का केलं असेल त्यांना कुठे फारशी माहिती होती कारण त्यांना सुद्धा जी माहिती मिळते काही रेडिओ पण नव्हता त्यावेळेला त्यांना सुद्धा जी माहिती मिळत असेल ती ब्रिटिश पेपरमधनंच मिळत असेल त्यावेळेला त्या एका लेखकाने असं म्हटलं की टिळकांचं धोरण त्याबद्दल थोडंसं सोपं तुम्हाला असं वंग वाटेल असं होतं पण टिळक म्हणजे ज्या अर्थी इंग्रज इतक्या तावा तावाने लेनिन विरोधी लिहितात त्या अर्थी लेनिन बहुतेक बरोबर असणार आणि म्हणून मी म्हणे लेनिनच्या बाजूने लिहायचं ठरवलं म्हणून त्या निमित्ताने ब्रिटिश पेपर्समध्ये जे काही लिहून येत असेल लेनिन किंवा रशियन क्रांतीबद्दल ते त्याच्याबरोबर आपण उलटं विधान केलं की ती बरोबरच असणार अशी मला खात्री होती कारण ब्रिटिश पेपर्स ब्रिटिश साम्राज्यवादाची बाजू घेत होते असं म्हणून त्यांनी अभ्यासाला सुरुवात केली परंतु त्यावेळेलासुद्धा लिटरेचर काही फारसं तिकडून इकडे उपलब्ध होत नव्हतं इतकंच काय कार्ल मार्क्सचं भाषांतरसुद्धा पूर्ण झालेलं नव्हतं कार्ल मार्क्सचे सगळे ग्रंथ हे इंग्रजीमध्ये सुद्धा आलेले नव्हते ते फक्त जर्मन भाषेत होते पहिला ग्रंथच पुढे अठराशे सत्त्याण्णव नव्याण्णवला काहीतरी इंग्लंडमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे तो इकडे येण्याचा प्रश्नच नव्हता दुसरा कॅपिटलचा व्हॉल्युम काहीतरी एकोणीसशे तीन एकोणीसशे चारमध्ये आला आहे एंगल्स त्यावर जिवंत होता पण मार्क्सचं काही लिटरेचर अवेलेबल नव्हतं पण लेनिन बिकॉज ही वॉज कॅरिंग आउट रिव्होल्युशन ही ही वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ही वॉज इन्वॉल्व इन सेकंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर त्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉरमध्ये लेनिननी अशी भूमिका घेतली की त्यांनी जर्मनीबरोबरच तह केला आणि रशिया युद्ध थांबवून टाकते असं सांगितलं जे झारन युद्ध सुरू केलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे इंग्लंड जर्मनी रशिया असा जो तिकडे ट्रायंगल झाला त्या ट्रायंगलचा इथे परिणाम होईल असं वाटून टिळकांनी रशियन क्रांतीची बाजू घेतली म्हणजे टिळकांना असं दिसायला लागलं की रशियातली क्रांती झाल्यामुळे आणि ती यशस्वी झाल्यामुळे जर्मनी आणि रशिया कारण जर्मनीबरोबर लेनिननी तह केला ह्या हे दोघे एकत्र आल्यामुळे ते दोघे स्ट्रॉंग होतील आणि तुलनेने इंग्लंड वीक होईल आणि आत्ता आपल्याला इंग्लंड वीक व्हायला हवा आहे आणि म्हणून त्यांनी रशियन क्रांतीची बाजू घेतली आणि जर्मनीची पण बाजू घेतली पुढे जर्मनी हरला वगैरे त्या चर्चेत आत्ता मी जात नाही पण हा त्यांचा पर्स्पेक्टिव्ह होता त्यांचा पर्स्पेक्टिव्ह फक्त भारतातल्या स्वातंत्र्य लढ्यापुरता नव्हता इथल्या तेल्या तांबोळ्यांच्या संघर्षापुरता नव्हता इथल्या काँग्रेसमधल्या अंतर्गत संघर्षांपुरता नव्हता तर तो ग्लोबल होता तो त्यांचा असा ग्लोबल होता तसाच लिंकनचाही एक प्रकारे ग्लोबल होता आता गंमत अशी की अमेरिकेचा स्वातंत्र्य लढा सतराशे शहात्तर साली जो संपला म्हणजे स्वातंत्र्य झालं अमेरिका त्यावेळेला ते ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत होते ते ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत असल्यामुळे त्यांना फ्रेंचांनी पाठिंबा दिला सतराशे शहात्तरच्या अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाला फ्रेंचांनी पाठिंबा दिला तो फ्रेंचांनी पाठिंबा दिला कारण ते इंग्लंडच्या युद्ध लढत होते आणि इंग्लंड आणि फ्रान्सचं युरोपात युद्ध चाललं होतं म्हणून त्यांनी दिला त्यांनी काही मोठा स्वातंत्र्य बंधुता ह्याचा विचार करून दिला नाही कारण तो स्वातंत्र्य बंधुता तर पुढे सतराशे एकोणनव्वदमध्ये आली खरं म्हणजे बहुतेक लोकं विशेषतः खूप मार्क्सवादी मंडळी किंवा समाजवादी मंडळी जो सगळा हा आधुनिक पुरोगामी विचाराचा इतिहास हा सतराशे एकोणनव्वदपासून सुरू करतात म्हणजे फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीपासून समता बंधुता वगैरे तसं नाही स्व स्वातंत्र्य समता बंधुता तिथून नाही आहे खरा तो संघर्ष सतराशे शहात्तरमध्ये झाला आहे तो अमेरिकेपासून सुरू झाला अमेरिकेने सांगितलं की लिबर्टी इज आवर मेन स्लोगन 
आता अमेरिकेने लिबर्टी मेन्स लोकांचं ऐकलं तर ती फ्रान्सच्या क्रांतीत पिकअप झाले तेरा वर्षांनंतर फ्रान्सची का क्रांती सतराशे एकोणनव्वदची आहे आणि अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध सतराशे शहात्तरचं आहे त्याच्यामुळे तेरा वर्षांनंतर ती आयडिया त्यांनी एक्सपांड करून फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीमध्ये वापरली पण ती आली सतराशे शहात्तरमधनं पण त्यावेळेला त्यांच्या याच्यामध्ये इक्वालिटी नव्हतं अमेरिकेच्या याच्यात स्वातंत्र्य हा पॉईंट होता आणि पर्स्यूट ऑफ हॅपीनेस सुद्धा आहे परंतु त्यात त्यांनी इक्वालिटी वापरलेलं नव्हतं तो त्यांनी फ्रान्समध्ये वापरला त्या इक्वालिटीच्या मुद्द्याचा आधार लिंकननी घेतला आणि तो म्हणला की आपण कृष्णवर्णी आणि गौरवर्णी यांच्यात मतभेद हे भेद करता कामा नये आपण इक्वालिटी पण मानली पाहिजे तर त्यावेळेला मग प्रश्न असा झाला की लिबर्टी अँड इक्वॅलिटी कॅन दे स्टे टुगेदर कारण जर इफ आय गिव्ह लिबर्टी देन आय विल हॅव टू कंट्रोल सर्टन इक्वॉलिटी नोशन्स अँड अलाउ सर्टन इन इक्वॉलिटी इन द नेम ऑफ फ्रीडम म्हणजे त्यावेळेला तुम्ही जे आत्ता जी आपल्या आपल्याकडे चर्चा असते राजकारणामध्ये त्या राजकारणातले मुद्दे त्यावेळेला आले की तुम्ही इक्वॉलिटी प्रस्थापित करताय म्हणजे तुम्ही निगरोंना म्हणजे त्यावेळेच्या ब्लॅक्सना तुम्ही एवढं सगळं स्वातंत्र्य देताय आणि त्यांच्यामध्ये समता निर्माण करताय पण त्यांच्याकडे काय येते तर गुलाम होते परवा परवापर्यंत तुम्ही एकदम कशी काय अशी इक्वॉलिटी जाहीर करता आणि ते असं काही बरोबर नाही किंबहुना त्यावेळेचा एक डायलॉग त्या लिंकन सिनेमा देतो खराही येतो म्हणजे बहुतेक स लिंकन सिनेमा पंच्याण्णव शहाण्णव टक्के बेस्ड ऑन फॅक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये एक संवाद फार छान आहे ते सगळं सिनेट भरलं ॲक्च्युली लिंकनच्या विरोधी वातावरण तोही एक महत्त्वाचा घटक आहे त्याच्यापर्यंत देतो मी आणि लिंकन त्यांना समजून सांगतो की हा स्लेवरी आपण असता का मान आहे ते सगळी दक्षिणेकडची राज्यं स्लेवरीच्या बाजूनी आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला त्यांच्या विरुद्ध लढायलाच पाहिजे स्लेवरी असताच का मान आहे स्लेवरी इज अगेन्स्ट द फंडामेंटल नोशन्स ऑफ लिबर्टी म्हणजे ही इज गिव्हिंग फ्रीडम टू ब्लॅक्स इन द नेम ऑफ लिबर्टी अँड नॉट इक्वॉलिटी आपण त्यांना स्वातंत्र्य जर द्यायचं असेल तर त्यांना स्लेवरीतनं मुक्त केलं पाहिजे ही लिंकनची 